Hello everyone, I am Google. We have seen the tracks in the previous video. What is the introduction of the tracks in the tracks? How do you get the main variations? How do you get the variations in the variations? How do you get the accepted variations? How do you get the variations in the king to e1, king to e2? How do you get the variations in the variations? How do you get the variations in the variations? How do you get the variations in the second part? How do you get the variations in the second part? Ini dalam nama kita pakai orang naal variation sahaja kita nak ambil orang itu. Apa nama kita adat itu video kantel langgel, adat itu kandang oka. Saya ni pada link mail aku dorang anda. Adalah nama kita tracks lor counter attack ni peti wisudah itu parah yang anda. Apa ah video kandit telak lah anda kandang oka. Ata. Apa nama kita video lagi orang. Nama kita pertama orang recap orang baru yang anda. Ini dah adi macam game lah anda beri anda. Apa आदत है मोस्ट नोरेन तो e4 e5 knight of three knight c6 bishop to c4 इटालियन गेम इधर शेष हम knight to f6 two knights defense knight to g5 knight attack bishop to c5 tracks लर काउंटर अटैक knight captures on f7 bishop to f2 check king के bishop ने कैप्चर किया नो इधर शेष हम knight to e4 check इधर शेष हम king के ना r मोस्ट आन हो लगा था लगा नमले कार्यन्य वीडियो ले पारण दे रहना आदेले नमले king to e1 and king to e2 नो वरना दो वेरिएशंस नमले कार्यन्य वीड Ipa ini video la, nama la ada nak ambil orang itu King F3 lagi boleh kerja, enggan airi kian kalah kena itu, ana. Apa King F3 lagi boleh no, nama la ada Queen to F6 check kau urut no. Ini selesa, entah ni King itu ramai mana ni, apa nama dia Knight ni ada perhatian kecil perhatian ni ada dikit nunda King orang pertam, ini Knight ni kaya absen ya. Ini selesa, Pawn to D5 check. Ini nama la ada tu video la kan dah ada variasi ni ada, ceri similarity ni, biasa. Ketiak saya orang dengan anda yang paranya ada. Kedua ni selesa, nama kita pada video ini adalah kanan dua bola. Janda ini kita game mana itu bawa. Orang yang berada di dalam game ini King nama kita bawa ke absen ia. Orang ini Bishop nama kita bawa ke absen ia. Nama kita ada Bishop ini adalah Noka. Bishop nama kita bawa ke absen ia. Orang ini nama kita ada Queen to F4 check kau dulu. King ini di kiri lagi matra bawa ke absen. Kedua ni selesa, Queen to D4 check. King ini E2 lagi matra bawa ke absen. Kedua ni selesa, nama kita Bishop ini ke absen ia. Adik ayah ni, nama leh knight ni, g2 leh dikira na pawn ni, orang macam attack iya ana. Apa knight leh attack kau lah tu under, knight ni reksi kian je iya, adah samae nama leh rook ni kaya absen iya anggo da cia mande erdi, white agran dan garen nama leh rook ni kaya absen iya ana gil, abad tenaya kari mega dasan diri mana way, karena bishop to g4 check, dini selesam, king ni move itu erdi ana, nama ke suku attack queen ni erdi ka. Apa itu ana, bishop tu wajah, nama leh d5 pawn ni kaya absen itu erdi ana, sambo ikya. Ini, ini pada king nama kita d5 pawn nak capture iya nak gelo. Enggel kaya enggal walare alpo ana. Adem knight to b4 check. Ini dan selesa king ni janda move sana lada. King e4 lek boi kerja queen to f4 is checkmate. Adal lah king c5 lek boi kerja queen to b6 is checkmate. Ini dah ana king f3 lek boi kerja berenda main variations. Ini, nama ke King Ether lagi boleh kerja. Jadi, langgan anda kalau kena orang nak. King Ether lagi boleh kerja. Jadi, nama kita adiam, nama kita E4 lagi kena protection lalat naik itu naik. Queen to H4 lagi cepat protect. Ini dan selesa. Dua orang ini dekik game orang tuan orang jangan sonda. Orang tuan baru ini adalah E White naik itu nama kita rukun naik ke anda jari kia. Angin orang orang kita nama kita adat itu video lakukan anda boleh. Nama kita ini adalah King yang ada dance orang pergi berlari berlari dalam cekmen itu agak sahdi kia. Angin orang kita nak adiam Queen to F4 check. King to d3, Knight to b4 check, King to e2 and Queen to f2 is checkmate. Ini, ini pada mana? Pawn to g3 kalau cek, nama kita Queen ni attack iya orang gelo. Agar orang gelo, nama kita adiam, ini Pawn ni, nama kita Knight wajib capture iya no. White orang pada re capture iya. Ini dan selesa, nama kita Queen to d4 check kau dulu. Ini pada King ni orang ada dua option sana. King ni na e2 lagi kita boleh, alanggil king ini f3 lagi kita boleh. Ada nama kita e2 nak. King e2 lagi kita boleh, alanggil. Nama kita e bishop ni ada yang kita absen. Windham sekali king move ini, nama kita knight ni yang kita absen. Ini pada nak kita kerja ni alah, nama kita nasta peta pieces ni, nama kita lost ayat orang pieces ni, alah nama kita walaupun alah pada terus terus. Nama kita ada yang orang bishop boleh ini, itu kerja ni perih knight pun boleh. Nama kita ada dua pieces ni, nama kita pada terus terus. Pada nak kita alanggil alah nama kita ni alah. Walau ada nalar advantage orang, kerana white dan anjir bondnya ulu, nama kita ada bond anda. 
നമ്മുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഡെവലപ്ഡാണ് സോറി ഒരു നൈറ്റ് ഡെവലപ്ഡാണ് നമുക്ക് ക്യാസൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പക്ഷെ വൈറ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റിന് ആകെ മൊത്തത്തിൽ ദുരന്തമാണ് വൈറ്റിൻ്റെ കിങ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റിന് ക്യാസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല വൈറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിങ് എഫ് ത്രീയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കിങ് എഫ് ത്രീയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിൻറ്റ് ഡി ഫൈവ് കളിച്ച് ഈ ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ മേലെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൈറ്റ് ഇവിടെ കളിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു മൂവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ റൂക്കിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായ കാര്യങ്ങൾ ബിഷപ്പ് ടു ജി ഫോർ ചെക്ക് കിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിക്ക് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു ഇനി കിങ് ഇവിടുന്ന് എഫ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കുറച്ചൊരു വലിയൊരു വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് വേരിയേഷൻ കാണുന്നതിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ളൊരു വേരിയേഷൻ ഇതാണ് കുറച്ച് അധികം സബ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് കിങ് എഫ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കിങ് എഫ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂൻ ടു എച്ച് ഫോർ കളിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത മൂവിൽ ക്വീൻ ടു എഫ് ടു കളിച്ച് ചെക്ക് മേറ്റ് ആക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റിന് ഇവിടെ നിന്ന് പല രീതിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഒരു കോമൺ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോൺ ടു ജി ത്രീ ആയിരിക്കും പോൺ ടു ജി ത്രീ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ക്വീൻ ടു എഫ് സിക്സ് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കിങ്ങിന് നാല് മൂവ്സാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഈ റെഡ് മൂന്ന് സ്ക്വയേഴ്സിലും അതായത് ജി ടു ഇ ടു ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ക്വയേഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ജി ടുവിലേക്കോ ഇ ടുവിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ക്യു ഇൻ ടു എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ചെക്ക് മേറ്റ് ആണ് അതല്ല കിങ് ഇ ടുവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡാൻസിങ് കിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് കിങ് ഇ ടുവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മഞ്ഞ സ്ക്വയർ അതായത് ജി ടു സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കിങ് ജി ടുവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡാൻസിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യൂൻ ടു എഫ് ടു ചെക്ക് ഇതിനുശേഷം കിങ് ടു എച്ച് ത്രീ പോൺ ടു ഡി ഫൈവ് ഡിസ്കവർ ചെക്ക് ബൈ ബിഷപ്പ് ഇതിനുശേഷം രണ്ട് മൂവ്സാണ് വൈഡിന് കളിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് ക്യൂൻ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിങ്ങിനെ എച്ച് ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ക്യൂൻ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മൂവിൽ ക്യൂൻ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കളിക്കില്ല കിങ് ടു എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ കിങ്ങിനെ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്നു ക്യൂൻ ടു എഫ് സിക്സ് ചെക്ക് കിങ് ടു എച്ച് ഫൈവ് ക്യൂൻ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ എഫ് സെവൻ ചെക്ക് കിങ് ടു എച്ച് ഫോർ ആൻഡ് പോൺ ടു ജി ഫൈവ് ഇറ്റ് ചെക്ക് മീറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ചെക്ക് മേറ്റ് തടയാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂൻ വെച്ചും രണ്ട് മൂന്ന് മൂവ്സ് കളിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂൻ ടു എഫ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യൂൻ ടു എഫ് ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നൈറ്റ് ടു ഡി ഫോർ കളിച്ച് ഈ ക്യൂവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ക്യൂവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് പറയുന്നത് പോൺ ടു ജി ത്രീ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യൂവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂൻ ടു എസ് ത്രീ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ക്യൂൻ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ലോജിക്കൽ റിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ക്യൂൻ ടു എഫ് ഫൈവ് വീണ്ടും ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് നോക്കാം ആദ്യം കിങ് ഇ വണ്ണിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കിങ് ഇ വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൈറ്റ് സി ടു ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ കിങ്ങിനുള്ളത് രണ്ട് മൂവ്സ് ആണ് ആദ്യം കിങ് ഡി വണ്ണിലേക്
നൈറ്റ് ബി ഫോർ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു കിങ് ഇ ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നു പോൺ ടു ഡി ഫൈവ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നു അടുത്ത മൂവിൽ പോൺ ടു ഡി ഫോർ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് മേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് തടയാനായിട്ട് വൈറ്റ് ബിഷപ്പ് വെച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഡാൻസിങ് കിങ്ങിനെ കിട്ടും നൈറ്റ് ടു ഡി ഫൈവ് ചെക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിങ്ങിന് ഈ ഒരൊറ്റ മൂവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിങ് ടു ഡി ത്രീ നൈറ്റ് സി ഫൈവ് ചെക്ക് കിങ് ടു സി ടു നൈറ്റ് ബി ഫോർ ചെക്ക് കിങ് ടു സി ത്രീ ആൻഡ് ക്യൂൻ ടു ഡി ഫോർ ഇസ് ചെക്ക് മേറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിങ് ജി വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നൈറ്റ് ടു എഫ് ത്രീ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു കിങ് ടു എഫ് വൺ മാത്രമേ കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ഉള്ളൂ ഇതിനു ശേഷം നൈറ്റ് ടു എച്ച് ഫോർ വീണ്ടും ചെക്ക് കിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളേക്ക് വീണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കിങ് ക്വീൻ എഫ് ത്രീയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ചെക്ക് മേറ്റിനെ തടയാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്വീനിന് ഇ ടുലേക്കും വരാം ഇ ടുലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ ടുലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ക്വീനിനെയും കിങ്ങിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫോർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനു ശേഷം വൈറ്റിന് ഇവിടെ നമ്മുടെ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാതെ വേറെ വഴിയില്ല നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ റൂക്കിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു കിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂക്കിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു നൈറ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ നല്ലൊരു സോളിഡ് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്വീൻ ഇ വണ്ണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നൈറ്റ് ജി ത്രീ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വീൻ നമ്മുടെ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഒരു ക്വീൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് പോവാതെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബിഷപ്പിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ചെക്കായി കിങ് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ലോസ്റ്റായ പീസസ് നമ്മൾ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കാണ് ഇപ്പം ക്ലിയർലി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് പീസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പീസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബോർഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കളിച്ച് ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കിങ് ജി വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ കിങ് ജി വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂൻ ടു ഡി ഫോർ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ക്യൂൻ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ക്യൂനിനെ ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ റൂക്കിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ചെക്കായി കിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂക്കിനെ രക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കിങ് എഫ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന മെയിൻ വേരിയേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റഡ് വേരിയേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ നോക്കാം കിങ് ടു ജി വൺ ഇത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ട്രാക്സ്ലർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആക്സെപ്റ്റഡ് വേരിയേഷനിൽ വൈറ്റിന് കളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൂവ് ഓർക്കുക ആക്സെപ്റ്റഡ് വേരിയേഷനിലെ ബെസ്റ്റ് മൂവാണ് മൊത്തത്തിൽ ട്രാക്സ്ലർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിന് കളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഷപ്പിനെ നമ്മൾ ബിഷപ്പ് ടു എഫ് ടു ചെക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിഷപ്പിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാതെ ഡിക്ലൈൻഡ് വേരിയേഷനിലുള്ള കിങ് ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂവ് കളിക്കുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ വൈറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ല മൂവ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഷപ്പിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആക്സെപ്റ്റഡ് വേരിയേഷനിൽ നമ്മൾ നൈറ്റ് ടു ഇ ഫോർ ചെക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വൈറ്റിന് കളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൂവാണ് കിങ് ടു ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പല പ്ലെയേഴ്സിനും കൃത്യമായിട്ട് കളിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല കാരണം ആ ആറ് മൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു മൂവ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്ലെയറിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു വേരിയേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അഞ്ച് വേരിയേഷനിലും അതിൻ്റെ സബ് വേരിയേഷനിലും എല്ലാം ക്ലിയർലി നമുക്ക് അതായത് ബ്ലാക്കിന് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചു കഴിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഡി
ക്യു ഇൻ ടു ജി ഐ ടു കളിച്ച് എച്ച് എയ്റ്റിലിരിക്കുന്ന നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഈക്വൽ പൊസിഷനാണ് രണ്ടു പേർക്കും എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം വൈറ്റിന് പോൺ ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിലും വൈറ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് സ്ക്വയർ ബിഷപ്പ് ഡയഗണൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ചെറിയ രീതിക്കുള്ള സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടിയത്തിലിരിക്കുന്ന പോൺ കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ബി വണ്ണിലിരിക്കുന്ന നൈറ്റ് അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിലും അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അറ്റാക്കിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു നൈറ്റാണ് അത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഈക്വൽ പൊസിഷനാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ നൈറ്റിനെ പോൺ വെച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ പോണിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ചെക്കായി കിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂക്കിനെ രക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ബ്ലാക്കിന് അത്യാവശ്യം നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ കിങ് ടു ജീവൻ വേരിയേഷനിൽ ബ്ലാക്കിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു വേരിയേഷനാണ് ഇത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ക്വീൻ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന മൂവ് കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇ ടുവോ എഫ് ത്രീയോ എങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സെയിം ലൈൻ ഓഫ് അറ്റാക്കാണ് വരിക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നൈറ്റ് ടു ഡി ഫോർ കളിച്ച് ക്യൂവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യൂവിന് ഇ ത്രീ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല വേറെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ നൈറ്റ് ടു സി ടു കളിക്കുന്നു ക്യൂവിനെ വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യൂവിനെ തിരിച്ച് ഇ ടുവിലേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ നൈറ്റ് വെച്ച് വൈറ്റിൻ്റെ എ വണ്ണിലിരിക്കുന്ന റൂക്കിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് നൈറ്റിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ എച്ച് എയ്റ്റിലിരിക്കുന്ന റൂക്കിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ എച്ച് എയ്റ്റിലിരിക്കുന്ന റൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ആക്റ്റീവ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു റൂക്കാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ റൂക്കിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളൊരു റൂക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു പരിപാടിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ റൂക്കിനെ അതായത് എ വണ്ണിലിരിക്കുന്ന റൂക്കിനെ വെറുതെ വിടണം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് നൈറ്റ് ടു ഡി ഫോർ കളിക്കുന്നു ക്യൂവിന് വീണ്ടും ക്യൂൻ ടു ഈ ത്രീ കളിക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂക്കിനെ രക്ഷിക്കുന്നു റൂക്ക് ടു എഫ് എയ്റ്റ് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ഈക്വൽ പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്സിലർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന വേരിയേഷൻസും സബ് വേരിയേഷൻസും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ട്രാക്സിലർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഡിക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതായത് നമ്മുടെ ബിഷപ്പിനെ കിങ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അതായത് ട്രാക്സിലർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഡിക്ലൈൻഡിൻ്റെ വേരിയേഷനുമായിട്